Bienvenidos al resumen de la séptima temporada. Recuerden que las temporadas anteriores ya se encuentran en el canal. Luego de este video, el siguiente es la octava y última temporada. Esto significa que vamos a terminar con la historia y les quiero preguntar qué serie les gustaría ver después. Los leo en los comentarios. Ahora sí, que empiece el resumen. Paul Young regresa a Wisteria Lane, resentido porque sus vecinas no le creyeron sobre la muerte de Felicia Tillman, quien fingió su muerte. Paul ahora está casado con una señora que se llama Beth, quien comienza a sospechar de él debido a los rumores de que podría haber matado a Marta. Beth le pregunta a Paul si es cierto, pero él lo niega todo. Más tarde Felicia promete vengarse de Paul desde la cárcel. Paul compra su antigua casa y trata de manipular a Karen para que le venda la suya, lo que pronto causará problemas en el vecindario. René Perry, una vieja amiga de Lynette, llega a visitarla tras descubrir que su esposo la engañó. Se queda a vivir en Wisteria Lane, lo que genera tensión cuando se involucra en los problemas matrimoniales de Lynette y Tom. Tom, que sufre de depresión postparto, comienza a usar marihuana medicinal, pero Lynette lo engaña dándole orégano en su lugar. Cuando Tom descubre esto, se enoja demasiado, pero finalmente se arreglan. A todo esto, René decide mudarse y compró la casa que le pertenecía a Ivy. Más tarde, Tom trae a su madre Allison para cuidar a la bebé. La llegada de Allison hace que todo se vuelva más tenso, porque malcría a todos, incluido a Tom, que se vuelve insoportable. Lynette quiere contratar a una niñera, pero Tom no quiere saber nada. Todo empeora cuando la salud mental de la señora se deteriora. Y Lynette decide contarle a Tom, pero él no le cree. Hasta que un día ve como su madre abofetea a Lynette, donde decide internarla en una residencia. Mientras tanto, Susan se muda y va a pagar el alquiler, donde conoce a la administradora del lugar, Maxine. Esta señora le ofrece un trabajo como modelo de lencería en su sitio web. Inicialmente, Susan no quiere hacerlo, pero después acepta porque los problemas económicos no paran de crecer. Mike recibe una oferta de trabajo en Alaska, pero Susan insiste en que no la acepte para no estar lejos de su hijo MJ. Susan le oculta su nueva fuente de ingresos a Mike, diciendo que su negocio de joyería va bien. Cuando un gran anuncio con su cara se publica, Susan le pide a Maxine que lo retire, pero ella exige 9000 dólares a cambio. Incapaz de pagarlo, decide interactuar con los espectadores individualmente para ganar más dinero. Paul descubre el anuncio y chantajea a Susan para que le venda su casa. Susan renuncia al sitio web y le da los 9000 dólares a Maxine. Mike se da cuenta de que mucho dinero desapareció y Lynette, la única que sabe la verdad, cubre a Susan diciendo que le prestó dinero. Finalmente, Susan le cuenta toda la verdad a Mike, el cual se siente culpable por la deuda y por lo que Susan tuvo que hacer. Susan le cuenta sobre el chantaje de Paul y Mike lo confronta. Paul difunde la información sobre Susan en el sitio web, causando que pierda su trabajo en la escuela. Susan llena de furia va a la casa de Paul con un garrote para golpearlo, pero Beth la detiene y la amenaza con un arma. Beth le confiesa a Paul que puede confiar en ella. Después de todo esto, Mike termina aceptando el trabajo en Alaska para solucionar sus problemas financieros y Susan y MJ se despiden de él. Por otra parte, Brie le confiesa a Gaby que su hijo Andrew atropelló a la madre de Carlos años atrás, lo que pone a Gaby en una situación bastante incómoda. Al mismo tiempo, Carlos descubre que su hija Juanita no es biológicamente suya debido a un error en el hospital, pero decide ocultar la verdad a Gaby. Ahora ambos están escondiendo algo, lo que hace que todo sea bastante incómodo. Todo se complica cuando Brie atropella accidentalmente a Juanita donde le hacen estudios y se revela que no es la hija biológica de Carlos y Gaby. Ninguno decide demandar al hospital para evitar que la otra familia se entere y sufra. Pero todo esto empeora porque Gaby no puede dejar de pensar en su hija, que puede estar en cualquier parte. Así que contrata a Bob en secreto, que recuerden que es abogado, para que encuentre a la familia. Cuando Carlos se entera de esto, se enoja demasiado. Finalmente encuentran a la familia y se ven varias veces así que deciden organizar una cena para Bob para agradecerle por haber encontrado a Grace. Gaby se sorprende por lo heterosexual que Bob parece comportarse y Lee le advierte que Bob solía seducir a hombres heterosexuales. Gaby está bastante preocupada porque teme que Bob pueda seducir a Carlos cuando planean un fin de semana de golf juntos. Aunque Carlos tranquiliza a Gaby, ella no lo deja ir. 
Luego Gaby junta a Bob y a Lee creyendo que aún se aman porque recuerden que se habían separado. Los deja solos por un momento y cuando vuelve ve que se están besando, lo que la deja feliz porque se reconciliaron. Para la cena de acción de gracias, Gaby invita a la otra familia. Gaby y Héctor van a la tienda, pero la policía los detiene, lo que lleva a que Inmigración revise sus documentos. Héctor es deportado, y Carmen y Grace deben hacer las maletas para huir. Gaby, triste por la situación, le pregunta a Bob si puede quedarse con Grace si los dos padres son deportados. Bob dice que es posible, pero poco ético. Gaby invita a Carmen y a Grace temporalmente a su casa. Y Gaby disfruta tener a Grace en casa, pero choca constantemente con Carmen, quien critica sus habilidades maternales y llama a Juanita una mocosa malcriada. Gaby llama a inmigración para deshacerse de Carmen y quedarse con Grace, pero cuando llegan se da cuenta de su error y finge ser Carmen para que puedan escapar. Carlos paga un hotel para que se escondan, pero deben abandonar el país inmediatamente. Gaby se despide de Grace y Carmen de Juanita. Las dos se reconcilian y se agradecen por cuidar a la hija de la otra. Gaby queda devastada por la pérdida de Grace, lo cual tendrá bastantes consecuencias que veremos más adelante. Más adelante, en un almuerzo, Bob y Lee cuentan que van a adoptar a una niña. Lee se disculpa con Gaby por traer recuerdos tristes de Grace con esta situación. Finalmente René se divorcia y recibe 12 millones de dólares debido a que su ex esposo es un jugador de grandes ligas. Durante una noche de chicas, Gaby y René comparten secretos. Gaby se operó la nariz hace años y René se acostó con el abogado de su ex esposo para obtener un mejor acuerdo. Cuando Doug intenta volver con René, Gaby lo desaprueba, lo que enfurece a René y en venganza revela el secreto de Gaby. En respuesta, Gaby le cuenta a Doug sobre la infidelidad de René, arruinando su reconciliación. Las dos se pelean y la nariz de Gaby resulta herida. René se da cuenta que Doug todo este tiempo la estuvo engañando con un montón de mujeres y se da cuenta que merece algo mejor y se disculpa con Gaby. A partir de esto, René inicia un negocio de diseños interiores y le pide ayuda a Lynette, quien contrata a Susan como niñera para tener más tiempo. Susan malinterpreta todo y piensa que se va a unir al negocio, lo que causa bastante tensión. Susan desafía las técnicas de crianza de Lynette, lo que genera aún más conflicto, y todo empeora cuando Susan le ofrece sus ideas a un cliente, lo que hace que René se sienta incompetente. Una noche René y Susan deciden salir a cenar, y René se pone muy borracha y confiesa un gran secreto. Hace 20 años se acostó con Tom, el esposo de Lynette, y desde ese momento no puede olvidarlo porque es el amor de su vida. Susan se siente atrapada en una situación incómoda, y decide hablarlo con Tom, y él confiesa que la aventura ocurrió antes de casarse con Lynette, un fin de semana donde la pareja se había peleado. Tom insiste en que no significó nada y le pide que no le cuente nada a Lynette. Susan se siente muy mal porque está en una posición incómoda y quiere contarle a su mejor amiga la verdad. Mientras tanto descubrimos que Brie y Orson se divorciaron, y Brie descubre que él ya tiene una nueva relación. Para distraerse contrata a Kid Watson para remodelar su casa, sintiendo una atracción inmediata hacia él. Aunque inicialmente lo despide debido a la diferencia de edad, lo recontrata y comienza una relación con él, que genera una rivalidad con René porque ella también quiere salir con él. Finalmente Kid elige a Brie, y aunque su relación es intensa, Brie se siente agotada por su alta demanda de intimidad. Kit confiesa que solo trataba de impresionarla sabiendo que Bri tiene más experiencia. Más tarde vemos que Bri se pone insegura porque descubre que Kate tiene una atractiva compañera de piso, pero después de hablar con ella se tranquiliza. Sin embargo, Bri se entera de que Kid tiene un pasado violento y está en libertad condicional al revisar su correo. Durante una fiesta, Kid muestra su agresividad defendiendo a Bri y ambos aceptan como son. Tiempo después, Bri descubre que está entrando en la menopausia, lo que causa tensión en su relación cuando Kid menciona su deseo de tener hijos. En una cena con los padres de Kid, Bri descubre que su suegra es su ginecóloga y habla abiertamente en la cena sobre la menopausia de Bri. Kid está dispuesto a adoptar, pero Bri no quiere tener más hijos y esto complica bastante la relación. Su suegra se disculpa, confesando que tiene problemas en su propio matrimonio. Aunque Bri la anima a hablar con su esposo, esto lleva a que se divorcien. Entre todo este caos, Kid quiere proponerle matrimonio a Bri, pero ella no se siente lista y deciden que él se mude con ella. Sin embargo, el padre de Kid 
Manipula la situación sugiriendo que Ori no está comprometida en la relación y convence a Keith de que no se mude con Bri. Por otra parte, Pod y Beth finalmente tienen relaciones sexuales porque ella antes no quería. A partir de esto, Beth empieza a cuestionar los motivos de Pod de volver a Wisteria Lane, así que empieza a investigar y descubre que hizo un arreglo con su antiguo compañero de celda, llamado Derek, el cual se mudó a la antigua casa de Pod. Beth decide visitarlo y lo presiona para que le cuente todo. Beth se entera de la venganza y decide darle su apoyo a Pod. Después de otro encuentro íntimo, Beth le cuenta que hay ciertos rumores sobre el asesinato de Marta, pero él intenta desacreditarlos, diciendo que Felicia está loca. El tiempo pasa y Beth se está encariñando con Paul, así que visita a Felicia, donde le cuenta todo lo que estuvo pasando en este último momento. Acá descubrimos que Felicia es la madre de Beth. Sí, son madre e hija, y todo esto es un plan macabro. Finalmente se descubre el plan de Paul. Planea abrir una casa de transición para ex convictos en su antigua casa, lo que enfurece a los vecinos. Compra varias propiedades y tiene la mayoría de votos, lo que provoca una gran discusión en el barrio. Las chicas tienen miedo de que alguien le venda su casa a Paul y que esto le permita abrir el centro que tanto desea. Así que Lynette decide liderar una propuesta para detenerlo. Bri enfrenta una situación bastante peligrosa cuando un ex convicto entra en su casa pero es salvada por su suelo Richard, quien luego intenta besarla y le dice que deberían estar juntos. Bri lo rechaza e inmediatamente le cuenta a Keith todo lo que pasó. Vemos que Gavin necesita hablar con Lynette sí o sí, pero ella está ocupada con la protesta. Gavin insiste porque es la única que sabe lo que es perder un hijo. Lynette le aconseja que escriba una carta para Grace sin intención de mandarla. Esto sirve para que descargue todas sus emociones. Lamentablemente Juanita encuentra la carta y se entera de la verdad. Ella se escapa de la casa justo cuando la protesta está por empezar. Carlos y Gaby la buscan entre la multitud. Tomba la casa de René para aclarar todo, donde se excusa diciendo que estaba muy borracha. Pero Tommy insiste en que la única solución existente es que se vaya de Wistera Lane, una gran idea que le dio Susan. René confronta a Susan, donde confiesa que no se irá de Wisteria y que hay otra manera de solucionarlo. Pero Susan insiste en que no es el momento para hablar. Vemos que Bob y Lee se van a escapar en auto. Todos los vecinos están muy enojados con Lee porque gracias a él, Paul tiene muchas propiedades, porque él se las vendió. Recuerden que es agente inmobiliario. Además de que Lee le vendió su casa a Paul y ese era el último voto que necesitaba. Obviamente Lee fue engañado por Paul, manipulando la situación para que le venda la casa. Al subirse al auto, no se dan cuenta que Juanita está escondida en los asientos de atrás. Una gran pelea surge entre Kid y su padre Richard, donde otros hombres se meten y comienzan a pegarle a Kid. Bri desesperada a buscar un arma y dispara hacia arriba para ahuyentar a los hombres. Pero toda la gente se queda inmóvil y empieza a correr, cuando ven a Bri con el arma. Bri no entiende qué está pasando hasta que recuerda que tiene un arma en la mano y la guarda. Pero ya era demasiado tarde, la gente ya estaba corriendo causando un gran caos. Mucha gente se encontraba en el piso, entre ellos Susan, la cual fue aplastada por mucha gente. Entre todo el caos, Bob y Lee no pueden arrancar el auto y deciden que lo mejor es salir de ahí a pie, pero Juanita habla y les pide que por favor no la dejen. Muchos vecinos comienzan a destruir lo que es el centro de rehabilitación y Lynette trata de pararlos porque no quería que las cosas fueran así. Mientras tanto, todos los vecinos ven a Bobby Lee en el auto y empiezan a golpearlo, causando pánico entre ellos, en especial en la pequeña Juanita. Por suerte, Gaby escucha los gritos de Juanita y la ayuda a salir del auto, donde todos los vecinos comienzan a golpear a Bob y a Lee. Paul y Beth se van tranquilos a su casa mientras todo el caos sucede. Lynette lo persigue y le empieza a gritar diciendo que todo es su culpa, pero Paul asegura que no es su culpa, ya que son sus amigos los que están causando el caos. Lynette se da cuenta que todos están golpeando a Bobby Ali e interviene. René sube a un auto para buscar a Susan porque sabe que algo le pasó. Tom insiste en que se baje de ahí porque es peligroso, pero ella insiste en que deben buscar a Susan. Justo la policía llega y la gente empieza a escapar, donde René y Tom encuentran a Susan inconsciente en el piso. El caos ya había pasado y aunque toda la calle estaba destrozada, la mayoría pudo volver con sus familias sanos y salvos. Paul había logrado su cometido, vengarse de todas las personas que lo habían traicionado. Por la noche, Paul recorrió la calle con una sonrisa, viendo todo lo que había ocurrido, y fue a agarrar su medalla de honor que se encontraba en el piso. 
pero algo inesperado pasa. Alguien le dispara. Pod es hospitalizado y la policía comienza una investigación donde van de puerta en puerta en busca de información. Beth visita a su madre Felicia porque está segura de que ella contrató a alguien para dispararle a Paul, pero Felicia no tiene idea de lo que está hablando. Felicia en su celda esconde un celular y llama a una persona. Donde le confiesa que al fin consideró su propuesta, descubrimos que ese hombre es Mike y ella le agradece por dispararle a Paul. Mike insiste en que no le disparó a Paul, así que todavía sigue el misterio. ¿Quién fue? Por otra parte, a Susan le extirparon el riñón. Sin embargo, su otro riñón está deformado, lo que significa que necesita un trasplante o la someterán a diálisis. MJ quiere pasar tiempo con Susan, pero ella no puede seguirle el ritmo y queda inconsciente. Julie visita a Susan en el hospital y le ofrece su riñón. Le hacen exámenes, pero no es compatible. Mike le dice que hay otra persona a la que podría preguntarle, su madre, Sophie. Inicialmente Susan no quiere, pero Sophie llega de todos modos. Susan comienza a darse cuenta de que su madre no quiere ayudarla porque pone excusas, pero pronto descubre que se debe a que tiene cáncer de mama. Por otra parte, después de que Susan le hiciera sentir culpable, René decide contarle a Lynette sobre su aventura de una noche con Tom hace 20 años atrás. Lynette queda devastada con la noticia, pero con el tiempo aprende a perdonarla pero busca vengarse de Tom, por lo que le hace numerosas bromas, como romper los pantalones o poner pornografía gay en su computadora. Tom se disculpa e insiste en que no deben terminar por algo que sucedió hace mucho tiempo. Mientras todo esto pasa, Orson aparece nuevamente en la vida de Brie, donde le cuenta que su novio la dejó y no tiene un lugar a donde vivir. Brie lo acepta, pero Keith está bastante molesto. Durante una cena, Orson deja en claro que Kid no es una buena opción para Brie, ya que no tienen nada en común. Brie decide visitar a la ex de Orson, donde ella le confiesa que le rompió con ella porque todavía está enamorado de Brie. Brie confronta a Orson, donde confiesa cómo se siente. Kid está enojado con toda esta situación y se va de la casa. Pero Brie se enfurece y lo tira al piso donde hay toda tierra mojada, confesando que ella cambió mucho y que nunca se esforzó tanto para mantener una relación, y que si debe ensuciarse con tierra para demostrarlo, lo haría mil veces. Recuerden que en las primeras temporadas, Brie era una persona diferente, no soportaba la sociedad y limpiaba todo el tiempo. Keith queda impresionado y Orson al ver esto queda devastado. Mientras tanto, Gaby, afectada por la partida de Grace, va a una tienda de muñecas para comprarle algo a Juanita y disculparse. Juanita se enoja al ver una foto de Grace y, tras asistir a terapia, descubrimos que Juanita no ama a sus padres biológicos y no entiende por qué su madre ama tanto a Grace. Carlos le dice a Gaby que deben deshacerse de todo lo relacionado con Grace. Dr. Lunt never said we had to throw Grace's photos in the trash. The doctor said we have to remove Grace from our lives. You understand what that means? As far as we are concerned, Grace no longer exists. Now give me your phone, please. Why? I'm gonna delete every photo of Grace. Oh, you can't be serious. Juanita is in pain. Do you not get that? She is no longer a happy little girl because you did not protect her. Gaby devuelve la muñeca y se lleva una que se parece a Grace, actuando maternalmente con ella. Cada vez que se pone triste recurre a la muñeca y se enfurece cuando Juanita y Celia juegan con ella. Carlos se enoja al descubrir que Gaby gastó mucho dinero en una muñeca. Ella le explica que la quiere para lidiar con su dolor. Karen al ver la muñeca se preocupa y habla con Carlos, quien se preocupa bastante porque Gaby la trata como una hija real. En una cena en un restaurante elegante, Gaby deja la muñeca en el auto, que es robado. Gaby le ruega al ladrón que le permita buscar a su bebé y se queda atascada intentando desabrocharla. Pero el ladrón, al ver que es solo una muñeca, se enfurece y se lleva el auto y a la muñeca. Gaby queda devastada y Carlos le recuerda que la muñeca no es Grace. Carlos obliga a Gaby a ir a terapia pero ella se niega a hablar de su infancia. Luego de varios intentos de escapar de la terapia, Carlos la acompaña a las sesiones. El terapeuta se pregunta de dónde viene la necesidad de Gaby de proteger a los niños, y Gaby le explica que nadie la protegió cuando tenía 15 años porque su padrastro abusó de ella. A partir de esto, ambos van al pueblo natal de Gaby para que ella pueda enfrentar su pasado. Cuando llegan, Gaby ve a una monja que le hace recordar algo, pero recorriendo el lugar, Gaby se da cuenta que se volvió bastante famoso en su pueblo porque una vez fue modelo. 
Carlos le recuerda el motivo del viaje y finalmente Gaby enfrenta a la monja. En su adolescencia, Gaby acudió a la monja contándole lo que le pasó, pero ella no le creyó. Después de esto, Gaby está lista para volver a casa. You told me I was a liar. You did not deserve what happened to me. I was a child, but you, you were a grown up and you did nothing. You should be ashamed of yourself. Por otra parte, la policía descubre que Felicia es madre de Beth y se lo comunican a Paul, el cual se siente bastante traicionado porque Felicia fingió su muerte e inculpó a Paul, haciendo que pase años en prisión por un crimen que no cometió. Paul planea vengarse en un viaje de pareja con la excusa de olvidarse de todo lo que pasó. Mientras tanto, Bri invita a Beth a una reunión con las chicas, aunque muchas no están de acuerdo con la idea. Durante la reunión, un repartidor llega y le entrega flores a Bri quien lo invita a entrar mientras busca una propina. Al sentarse, Beth encuentra un arma en el sofá, lo que sorprende a Bri, ya que todas sus armas están bajo llave. Todas se quedan impactadas y Beth asume que intentan incriminarla por el ataque de Paul. Al día siguiente, los detectives hablan con Paul y le muestran el arma del crimen. Paul se sorprende porque es la misma arma que usó Mary Alice para quitarse la vida, pero él no menciona este detalle porque ya descubrió quién le disparó su hijo Zack, así que cancela el viaje y busca a su hijo. Paul le pregunta a Mike si sabe el paradero de Zack, pero él niega saberlo. En realidad, Mike lo había visitado donde descubrió que Zack estaba drogado y sin dinero. En esa conversación mencionó la liberación de Paul y Zack estaba bastante enojado. Mike le advierte a Zack, pero él confiesa que fue el responsable del ataque, donde escondió el arma en la casa de Bree para deshacerse de la evidencia. Mike y Paul mandan a Zack a rehabilitación, un momento tenso, pero lo lograron. Más tarde Zack le echa la culpa a Paul porque su madre se quitó la vida hace años, y enojado le dice que nunca nadie podrá amarlo. Por la noche Paul echa a Beth de la casa y ella le confiesa su amor, pero él insiste en que es una mentirosa porque nadie podría amarlo. Al día siguiente Beth huele como si nada hubiera pasado, diciendo que todo fue una confusión causada por su madre Felicia. Paul finalmente le dice la verdad. Él realmente asesinó a Marta, hermana de Felicia y tía de Beth. Inmediatamente Beth va a la cárcel para informarle a su madre, pero Felicia la rechaza, diciendo que no sirve para nada y que la confesión tampoco porque no la grabó. Además ya no confía en ella porque le falló muchas veces. Beth queda devastada y se pregunta qué va a pasar con ella, con su vida, ya que ahora está sola y nadie la quiere. Por otra parte, Susan sigue en la lista de espera para un donante de riñón, pero la situación parece cambiar cuando se reencuentra con Monroe, un antiguo compañero de la escuela secundaria que ha estado obsesionado con ella desde hace mucho tiempo. Conmovido por la angustia de Susan, Monroe decide donar su riñón, pero cuando Susan lo rechaza románticamente, él retira su oferta, dejándola nuevamente en la lista de espera. Susan se da cuenta que puede usar su enfermedad para obtener ciertos beneficios y se aprovecha de ello, a lo que René apoya. Ambas deciden ir a un restaurante que siempre está lleno y hay una gran fila para entrar. En un momento Susan se siente mal y queda inconsciente. En el hospital nos enteramos que Susan está empeorando. La doctora le aconsejó que si tiene ganas de hacer algo que lo haga ahora porque no saben cuánto tiempo le queda. Susan quiere ir al bosque donde se casó con Mike para festejar su aniversario, aunque todavía faltaban meses, y Mike acepta. Susan le cuenta a sus amigas, las cuales están preocupadas y le alienta a que busque un donante entre amigos o vecinos. Mientras tanto, Bri conoce a Amber, la ex novia de Keith, quien revela que tiene un hijo en común y lo estuvo criando sola. Amber se pregunta si Keith quiere asumir su rol como padre, pero Bri le oculta esta información a Keith porque hablando de la vida, él le explicó que no le interesa tener hijos. Bri le da dinero a la chica para que se aleje, pero en un momento Keith conoce al niño sin saber la verdad y se llevan bastante bien. Bri se siente culpable y le cuenta la verdad. Keith se quiere mudar a Florida para estar cerca de su hijo y le pregunta a Bri si quiere ir, pero ella no quiere mudarse así que terminan la relación. Deprimida, Bri busca un consejo del reverendo, quien le sugiere que ayude a Susan a encontrar un donante de riñón. Bri intenta convencer a los vecinos, pero todos la rechazan. Entonces organiza un almuerzo para reunir a todos y presenta al jefe de trasplantes para desmentir mitos sobre el procedimiento. Al final, Gaby asegura que nadie puede irse hasta hacerse la prueba. Mientras tanto, Susan y Mike intentan disfrutar de un día en el bosque, 
pero la experiencia se arruina por múltiples interrupciones. Mike frustrado expresa su dolor al ver que el amor de su vida se está muriendo y él no puede hacer nada al respecto. Finalmente los resultados revelan que solo Brie y Beth Young son compatibles para donar el riñón. Brie le dice a Beth que ella va a donar el riñón. Beth está triste porque realmente quería ayudar a Susan. Brie se disculpa por haber juzgado mal a Beth e insiste en que quiere donar el riñón porque tiene que hacer algo positivo después de vivir tantas dificultades. A pesar de la decisión de Brie, Beth va al hospital a entregar sus papeles insistiendo que va a donarle su riñón a Susan. Luego de esto se dispara en la cabeza causando su muerte. Paul no quiere que Susan reciba el riñón y esto molesta bastante a Mike, pero Susan insiste en que no sea tan duro ya que acaba de perder a su esposa. Paul visita a Felicia en prisión donde ella asegura que la muerte de Beth es culpa de ambos por su enemistad. Finalmente Paul deja que Susan reciba el riñón. El director de la prisión visita a Felicia y le informa que la Junta de Libertad Condicional le concedió una liberación humanitaria. Felicia regresa a Wistera Lane con la intención de esparcir las cenizas de Beth junto a Paul, aunque a él no le agrada mucho la idea. En el lago Felicia amenaza a Paul con un arma, pero decide no disparar y la arroja al agua. Luego revela que había reemplazado las cenizas de Beth con polvo de chimenea, planeando vengar la muerte de su hermana de una manera más elaborada. Mientras tanto, Susan se recupera del trasplante y sus amigos la visitan para felicitarla. Deciden cancelar la fiesta de primavera por respeto al suicidio de Beth, pero René insiste en realizarla. Aunque lo intentó, nadie fue. Gaby le pregunta a René por qué desprecia tanto a Beth, y René revela que su madre también se quitó la vida, lo que la ha llevado a odiar a cualquiera que haga lo mismo. Por otra parte, Bri se entera que Andrew tiene una adicción al alcohol. Alex quiere divorciarse de Andrew por la gravedad del problema, pero Bri insiste en que se quede y que lo ayude. Andrew asiste a una reunión de alcohólicos anónimos, pero prefiere tener sesiones privadas con Bri. Andrew siente mucha culpa por haber atropellado a la madre de Carlos y quiere confesarlo todo. Un fin de semana, Andrew y Carlos se van a una cabaña y Bri y Gaby los espían en secreto esperando lo peor. Descubren a Carlos con una toalla llena de sangre y desesperada Bri confiesa el secreto de Andrew justo antes de que él entra a la cabaña. Carlos se enoja pero decide perdonar a Andrew, pero no puede perdonar a Bri por ocultar la verdad durante tanto tiempo, diciendo que ya no son amigos. Carlos le prohíbe a Gaby juntarse con Bri, pero ambas se ven el secreto. Carlos la hace elegir y Gaby elige a Bri, así que se va de la casa con las niñas. Juanita y Celia se portan muy mal en la casa de Bri y ella se enoja. Todo cambia cuando Carlos le cuenta a Juanita que Bri asesinó a su abuela y las dos niñas le tienen terror y obedecen todas las reglas. Un día las niñas se asustan tanto que llaman a la policía, así que Bri insiste en que deberían arreglar todo con su esposo y Gaby vuelve a su casa. Mientras tanto Lynette visita a su madre y se entera que está comprometida con un señor. A Lynette no le gusta mucho esta idea y más cuando se da cuenta que el señor es grosero. Della le explica que se siente muy sola y que además podría heredar mucho dinero. Cuando el señor muere, Estela le ruega a su hija que deje el cuerpo por una noche, así puede heredar el dinero. Lynette bastante incómoda lo hace y Estela hereda todo, logrando malcriar a Lynette y a toda la familia. Además, vemos que los gemelos no aprendieron nada de la vida y Lynette los obliga a mudarse. Aunque intentan terminar en la casa de Karen, Lynette les enseña a vivir solos. Todo parece mejorar en la familia Scado cuando Tom acepta un nuevo trabajo. Lynette lo presionó para que puedan tener cosas caras. Ahora Lynette es feliz por lo material, pero está triste porque Tom nunca está en casa. René le explica que es el precio que tiene que pagar por las cosas bonitas. A partir de esto los problemas en pareja empiezan. Tom contrata a las chicas para que diseñen su oficina y tienen que seguir ciertas indicaciones. Al final Lynette hace lo que quiere y lo decora a su manera. Y René tiene que cambiar todo como quería a Tom. Después vemos que Lynette se enoja cuando Tom reserva unas vacaciones en Hawái. Lynette quería hacer un viaje por carretera, así que compiten por el apoyo de sus hijos, lo que lleva a una gran discusión que Peña escucha. Ambos deciden irse de vacaciones solos para resolver sus problemas, pero no funciona, y Lynette tiene miedo de que este sea el fin de la relación. Por otra parte, Susan y Mike no pueden tener intimidad durante seis semanas por la operación de Susan. Una noche, Susan tiene un sueño erótico con Paul y decide ocultarle esto a Mike. Karen está cuidando a MJ, y al pasar, Susan se da cuenta del mal estado de la casa de Paul, lo que lleva a Susan a simpatizar con él, aunque a Mike no le gusta la idea. 
Susan comienza a llevarle comida a Paul, lo que provoca tensiones con Mike. Finalmente, Mike comprende la situación y también ayuda a Paul. Felicia, haciéndose pasar por amiga, ayuda a Susan con las comidas, pero en realidad las envenena con anticongelante. Paul se enoja con Susan cuando ella le cuenta que planea mudarse de nuevo a su casa porque la situación económica ya mejoró. Él se enoja ya que siente que se acercó solamente por la casa. Y más tarde se descubre la verdad sobre Felicia y Paul ayuda a liberar a Susan, quien había sido arrestada injustamente. Paul decide irse y le entrega las llaves de la casa a Susan, pero antes de que pueda irse, Felicia intenta matarlo. Susan interviene y evita la situación. Cuando llega la policía, Felicia escapa. Susan insiste en que Paul es bueno, pero él no soporta más y confiesa haber matado a Marta, logrando terminar nuevamente en prisión. Felicia, en un intento de escape, muere en un accidente automovilístico causado por las cenizas de su hija que nublan su vista. Finalmente Susan y Mike vuelven a Wisteria, donde los vecinos organizan una cena, donde se van a probar diferentes platos en diferentes casas, pero esto lo quiero dejar para el final. Me olvidé de mencionarles anteriormente que Bri conoció a Chuck, un detective de policía que llegó al vecindario por el incidente de Paul. Después de un tiempo, ambos salen en una cita, durante la cual descubren que se han investigado mutuamente. Bri le revela que sabe que Chuck está casado, pero él le explica que está separado porque su esposa lo engañó. Chuck también le menciona que conoce los detalles de las relaciones pasadas de Bri, que no terminaron nada bien. Aunque la salida no va bien, Bri queda conmovida cuando Chuck salva a una prostituta y decide darle una oportunidad. Más tarde, Lee le comenta a Bri que vio a Chuck en un bar gay, lo que despierta dudas en ella sobre la sexualidad de Chuck, especialmente porque aún no han tenido intimidad. Bri insiste en que Chuck la lleva al bar, donde varios clientes lo reconocen. Chuck le explica que trabajó de incógnito en ese lugar, lo que tranquiliza a Bri. Posteriormente, Bri y René visitan la boutique de la futura ex esposa de Chuck, Doreen, con la esperanza de acelerar el divorcio. Sin embargo, Doreen, al descubrir la relación de Bri con Chuck, usa esta información para hacer más demandas en el proceso de divorcio. Chuck, decidido a continuar con Bri, acepta las demandas de Doreen para cerrar el asunto. Gaby y Juanita están viendo una película de terror cuando Juanita se asusta al notar que alguien las está observando desde el jardín. Gaby intenta calmarla y deciden acampar en el jardín delantero. Lee se les acerca con un hacha de plástico para asustarlas, pero Juanita se da cuenta de que es una broma. Sin embargo, alguien realmente las está observando. Gaby se da cuenta de esto y decide comprar un arma para protegerse. Durante el entrenamiento, el señor le dice que no podría matar a nadie y no compra el arma. Más tarde, Gaby identifica al acosador en el supermercado y descubre que es Alejandro Pérez, el padrastro que abusó de ella y que supuestamente estaba muerto. Decidida a protegerse, Gaby compra el arma, se sube a su auto y se dirige al bosque, sabiendo que Alejandro la iba a seguir. Alejandro está enojado porque se enteró de que Gaby fue a su ciudad natal a causar problemas, ya que a él le costó tener una vida normal después de todo lo que pasó. Gaby la amenaza con el arma y el tipo se disculpa, ella le pregunta por qué. Al no haber respuesta lo golpea y finalmente Alejandro le pide perdón por abusarla. Gaby intenta dispararle pero no puede, así que le dice que empiece a caminar y lo lleva a su auto, diciendo que no quiere verlo nunca más. Por la noche todos se preparan para la cena. Carlos no quiere asistir porque ha estado viajando toda la semana por trabajo y tampoco quiere ver a Bri. Gaby insiste en hacer algo especial por Susan. Carlos encuentra el arma de Gaby y ella le cuenta todo lo que pasó. Did he lay a hand on you? Why didn't you call me? He's gone. I took care of it. Did you? I came close. My finger was on the trigger, but I didn't do it. After what he did to you, I would have shot him like a dog. Lynette tiene miedo de que Tom la haya abandonado cuando no lo encuentra, pero él va a la cena para no avergonzarla. Más tarde deciden separarse y René es la primera en enterarse. La cena principal se realiza en la casa de Brie, donde ella se apresura a preparar los últimos detalles con Chuck. Sin embargo, terminan teniendo intimidad, lo que resulta en que toda la comida se queme, algo que nunca le había pasado a Bri. Todos están contentos y Susan brinda por volver al barrio y tener a todos sus amigos cerca. El postre se lleva a cabo en la casa de Gaby, quien se apresura a prepararlo. De repente, Alejandro aparece, dando a entender que tiene el arma de Gaby y que ella no tiene forma de defenderse. Alejandro le asusta y admite que disfrutó abusar de ella y que lo quiere hacer de nuevo. 
Justamente Carlos fue detrás de Gaby para no dejarla sola y desde lejos vio la situación, así que entra a la casa y golpea a Alejandro en la cabeza con un candelabro. Gaby quiere llamar a la policía, pero Carlos entra en pánico cuando se da cuenta que Alejandro está muerto. Gaby insiste en que fue en defensa propia porque él tenía el arma. Carlos lo revisa y no tenía el arma, había mentido para asustarla. Gaby entra en pánico y justo Susan Lynette y Bri entran a la casa. Todas están impactadas. Gaby está preocupada porque Carlos va a ir a la cárcel. Carlos dice que no tiene problema en hacerlo porque defendió a su esposa, pero Bri asegura que eso no va a pasar. Pero la conversación es interrumpida cuando se dan cuenta que todos los invitados están llegando a la casa de Gaby, incluido el nuevo novio de Bri, que es un detective de la policía. Todos se apuran para limpiar la escena del crimen y lo meten en el cofre decorativo de la casa. Y así termina la temporada. Los invitados llegan y parece todo normal, pero en realidad todos están metidos en un grave problema y esto tendrá consecuencias en la última temporada de la serie. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente resumen de la última temporada.